আসসালামু আলাইকুম চলে আসলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে আজকে একটি দারুণ মজার মিষ্টির রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম দুধের সরের পায়েস একদম শাহি স্বাদের এই পায়েসটা কিভাবে রান্না করবে খুব সহজেই দেখিয়ে দিচ্ছি চলো দেখে নেই আমাদের এই পায়েসটা রান্না করার জন্য নন স্টিকি প্যান হলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় তাই আমি একটা নন স্টিকি প্যানে এক লিটার ফুল ক্রিম মিল্ক নিয়ে নিচ্ছি এবং চুলার আঁচটা অন করে দিচ্ছি এবার এক টেবিল চামচ গরম পানিতে এক চিমটি পরিমাণ জাফরান ভেজিয়ে দিলাম যদি তোমাদের বাসায় জাফরান না থাকে সেক্ষেত্রে কি করবে আমি রেসিপিতে দেখিয়ে দিব দুধটা কন্টিনিউসলি নাড়াচাড়া করতে হবে এবং দুধটা যখন হালকা গরম হয়ে যাবে আমি এতে হাফ কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিচ্ছি হালকা গরম হওয়ার কারণে দেখো খুব সুন্দরভাবে দুধটা মিশে গেল কোনো দলা বা ছাঁকড়া হলো না এবার দুধটা ভালো মতো মিশে নিব এবং বলক আসার পর চুলাটা কমিয়ে দিলাম দেখতেই পাচ্ছ আমি কন্টিনিউসলি নাড়াচাড়া করছি এখন সেই ভিজিয়ে রাখা জাফরানটা পানি সহ দিয়ে দিলাম জাফরানটা এখানে দুটো কাজ করবে একটা হচ্ছে অসম্ভব সুন্দর ফ্লেভার নিয়ে আসবে এবং কালারটা অনেক সুন্দর করবে যদি বাসায় জাফরানটা না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কেওড়া জলটা ব্যবহার করতে পারবো এবং দেড় চা চামচ কেওড়া জল কখন ব্যবহার করবে সেটা আমি রেসিপিতে বলে দিব শাহি ছাড়টা ক্রিয়েট করার জন্য কেওড়া জল অনেকাংশেই আমাদেরকে হেল্প করবে এবার আমি দুটো এলাচের মুখ একটু ভেঙে দুধে দিয়ে দিচ্ছি এবং সুন্দর মতো দুধটা ভালো মতো নিচে এবং সাইডগুলো নেড়ে চেড়ে নিব এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ সুগার তোমরা মিষ্টি বেশি দিতে চাইলে আরও বেশি দিতে পারো তবে এই চার ভাগের এক ভাগ কাপ চিনি দেওয়াতে একদম পারফেক্টলি মিষ্টিটা হয়েছে আর বেশি মিষ্টির কোনো প্রয়োজনই নেই এবং ভালো মতো দুধটা সাইড এবং নিচে নেড়ে দিতে হবে যেন লেগে না যায় আমাদের মেন কাজটা হচ্ছে দুধটাকে ঘন করে হাফ পরিমাণ নিয়ে আসতে হবে এরকম করে প্রত্যেকবার আমরা দুধের সরটাকে সাইড করে দিব এবং নিচে ভালো মতো নেড়ে নিব আবার দুধের সর যখন জমবে সেই সরটাকে আমরা সাইড করে দিব এবং আবার চারিদিকটা সুন্দর মতো নেড়ে আবার মাঝখানে নাড়াচাড়া করে দিব এভাবে নাড়তে নাড়তে দুধটাকে শুকিয়ে একদম আমাদেরকে অর্ধেক করে ফেলতে হবে এবার কি করতে হবে আমাদের দুধটা প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি চলে এসেছে ভালো মতো দুধটা সরটা সরিয়ে নাড়াচাড়া করে আমরা এখন কিছু যে দুটো এলাচ ছিল সেই দুটো এলাচটা তুলে নিচ্ছি এবং এখন আমরা কিছু বাদাম কুচি এখানে অ্যাড করব এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি পেস্তা বাদাম এবং কাঠ বাদাম কুচি পেস্তা বাদাম দিয়ে দিচ্ছি দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ এবং কাঠ বাদাম দিয়ে দিচ্ছি দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ যদি কেউ বাদাম দিতে না চাও তাহলে তোমরা কিশমিশও ব্যবহার করতে পারবে নিজের রুচি মতো এবার বাদামগুলো ভালো মতো অ্যাড করার পর আমি ওই যে কেওড়া জলের কথা বলেছিলাম যাদের বাসায় জাফরান নেই তারা ঠিক এই মুহূর্তে দেড় চা চামচ কেওড়া জল অ্যাড করে দিবে এবং ভালো মতো মিশিয়ে নিবে ঠিক দু মিনিট অপেক্ষা করার পর আমাদের এই দুধের সরের পায়েস রেডি হয়ে গেছে এখন ভালো মতো নেড়ে চেড়ে চুলার ফ্লেমটা অফ করে দিলাম এবং এই শাহি স্বাদে দুধের সরের পায়েসটা দুভাবেই তোমরা সার্ভ করতে পারো গরম এবং ঠান্ডা দু অবস্থাতেই আমি এটা ঠান্ডা করে সার্ভ করব যখন এই পায়েসটা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন এটার ঘনত্বটা আরও অনেক বেশি বেড়ে যাবে এখন যেই কনসিস্টেন্সিটা দেখতে পাচ্ছ ঠান্ডা হয়ে গেলে আরও অনেক বেশি ঘন হয়ে যাবে এই তো তৈরি হয়ে গেল শাহি স্বাদের দুধের সরের পায়েস বন্ধুরা তোমরা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থেকো নতুন নতুন আরও অনেক রেসিপি নিয়ে চলে আসবো তোমাদের মাঝে ভালো থেকো সবাই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ